Opa galera, e aí beleza? É nós de novo Que seja mais um dia abençoado a todos Em nome de Jesus Vamos lá mais um dia a dia aqui do marido de aluguel É... Passa no caminho ali Hoje a princípio acho que tem dois clientes Talvez ainda tenha o um terceiro Hoje o primeiro cliente Eu já cheguei aqui É um caso à parte, tá? É, é um caso à parte eu tô aqui na zona norte de São Paulo, bairro, acho que bairro do Limão. No Limão, não, Casa Verde. Casa Verde. É... é lugar mais longe, mais trânsito. É um caso à parte, tá? Não é, eu não atendo, não é a minha região de atendimento. É outro, minha região é outra, né? Aqui não é minha região de atendimento. Mas é um caso à parte. É um cliente que já me conhecia, lá das minhas regiões, que... Aí veio pra cá e quer, quer, quis continuar me contratando aqui. Então, pra vir pra cá. Eu passo o meu valor pra vir pra cá. Aí ele aceita. Maravilha. Ah, eu normalmente eu já falo. Ah, alguns clientes entram em contato com a região. Não, não atendo essa região. Não é minha região, não atendo. Aí beleza. Ah, tá. Aí tem cliente que já me conhece, que se mudou, viu, pra outra região, mais longe, não sei o que. Ah, fala, ué, você não atende aqui? Ó, oh, não atendo Ah, mas passa o valor Pra vir aqui, vamos ver Aí eu passo Mais longe, mais trânsito eu Vou cobrar mesmo o, 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 Essa loujura Mais trânsito, principalmente São Paulo São Paulo é danado de trânsito Pegar marginais Mas Aí o cliente aceita, maravilha, tudo bem Aí você, né vocês vai... Mas não, não é minha região Eu... eu eu, tenho, eu fico ali mais nas minhas regiões não, Também não compensa, né? Vim mais ficar longe e cobrar Então você tem que cobrar mais caro Não tem jeito Então esse aqui é o primeiro cliente Tô aqui na Casa Verde, em São Paulo Depois eu volto pra Osasco Depois Beleza? Vou acompanhando aqui Ó galera, qual é a missão aqui? Ó? Eu trouxe a mangueira minha Grande aqui de casa Tem meu Arame aqui que eu já mostro. Com a missão aqui é tentar fazer esse desentupimento aqui, ó. ó essa água acumulada aqui, ó. Hum. Vou aqui, colocar o um arame aqui. Tentar fazer esse desentupimento aqui. Então eu vou ligar a mangueira, vou pegar o arame, vamos ver o que, que eu consigo fazer aqui. Vou ligar a torneira aqui, essa mangueira, né? E vou pegar o arame aqui. Bom, galera, esse aqui é o tufão, tufão que fala, né? Acho que é a marca, não sei, desentupidor manual. Esse aqui é um de 10 metros que eu tenho, ó. Eu tenho um de 5 metros, esse aqui é de 10 e tem até um outro menorzinho de 2 metros. Esse, esse de 10 metros, ele é mais grosso. Então é por causa mais assim, ó. Canos maiores, né? Então vamos ver. Aqui tinha uma borboletinha que eu perdi. Coloquei um parafuso para adaptar aqui. Ai, tomara que não seja pipinho. Tomara que esteja tranquilo. Vamos ver. Aí eu vou colocando. Aí eu vou... Aí aqui afasta, né? Isso aqui. Ó. Aí eu aperto e vou girando. Jo entro mais. Isso. Vem, giro. Vamos ver. É, galera. Na parte de cima, não tava indo. Eu vim aqui na, na rua, onde sai. Olha. Olha. Eu dei umas batidas aqui com o arame. E lá em cima eu também fiquei empurrando, né? Vamos ver se é isso aqui. Acho que isso aqui já vai resolver. Eita misericórdia, olha. Misericórdia, cimento, mano. Eita, tem até minhoca aqui, mano. Ai, ai, que folha. Olha. Misericórdia. Eita, tomara que não me dê mais pipinha. Tomara que esteja só aqui, só. Deixa, deixa 
pegar outras coisas aqui pra mim enfiando lá e catando aqui. Ó, galera, tirei o máximo aqui, ó. E desentupiu já agora. Tomei até um banho de água aqui, ó. Nossa, veio água aqui de uma vez só. Pá! Olha, foi misericórdia. Olha. Peguei a chavinha aqui, ó. Fui puxando. Caraca, mas... Agora foi. Passar arame, jogar mangueira Vamos ver, dar uma limpada geral agora Ó, agora A água foi embora Vou colocar o arame aqui em cima Depois ligar a mangueira aqui Vou colocar lá E resolver aqui Dar uma boa limpada agora Também já vou dar uma geralzinha aqui Ó, ó coloquei o arame aqui Parame lá. Saiu, deu tudo certo. Vamos mexer. Olha lá. Beleza. Glória a Deus. <risos> deu tudo certo. Vamos puxar aqui. Deve ter roscado lá no cano. Ixi, tem que ir lá embaixo agora. Opa, galera. E aí, beleza? Graças a Deus aqui deu... Deu tudo certo. Desentupimento às vezes é quase um tiro no escuro. É, só que eu vou, eu vou te falar depois no final do vídeo. No final, né? Vocês estão aí, acompanham tudo. Eu vou falar qual o procedimento para desentupimento. Qual o valor que eu cobro, né? Qual o procedimento que eu. para me fazer os valores de desentupimento. Beleza? É, vou ver aqui o outro serviço. Eu acho que ainda. Não vai dar certo. Acho que o cliente vai cancelar. Vou mandar um recado aqui. Devolver. Senão hoje vai ser só um mesmo. Mas eu vou ver aqui. Acompanha aí. Já já eu volto. <risos> Vamos ver se eu vou finalizar ou vou pro outro. <risos> Não tá ligado. Entrou o ar. Já já. Liga. Liga. E vai desligar, tá vendo? Ah, desligou. Tá com o ar aqui dentro. Vou tirar aqui, deixar o ar sair e ver se resolve. Ó, o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar esse miolo aqui. Mas não vou fechar o registro geral, tá? Deixar ele aberto. Vou tirar, deixar a água saindo e repor aqui com a água saindo. Eu não vou me molhar todo, mas às vezes esse procedimento que eu faço para tirar o ar resolve o problema de ar do chuveiro, beleza?
princípio, resolveu. Aí eu vou desligar, esperar um pouco, ligar de novo e vou ver se deu certo isso. Espera um pouquinho, liga de novo e vou testar. Tudo certinho. Opa! É... Esse serviço agora de chuveiro apareceu de última hora Que o outro foi rapidinho na hora Assim eu tive correndo <risos> Aí consegui vir aqui E resolver o problema desse chuveiro Esse chuveiro aqui é, O cliente relatou que não estava ligando Não ligava, não esquentava Esses dias estava ligando, não deu nada é... Aí eu vim ver o que, que era, né? Eu a princípio já desconfiei que não era resistência mesmo Hoje é, que falou, ah, a energia tá chegando, tá normal Falei, já imaginei que fosse até o arzinho Aqueles modelos lá de chuveiro é, A pressão precisa estar tá legalzinho Senão não liga Não é igual o duchinha da Hydra Que lá tá quase pingando Igual do outro do, igual do, do, do outro vídeo dia a dia do marido do aluguel Tem lá aquele duchinha da Que lá, pouca pressão até liga Mas pela, fica quente Mas liga Com pouca pressão que lá liga <risos> Esses aí não liga não Pouca pressão A pressão tem que estar tá boa Então tirei o... Esses são alguns procedimentos que eu faço Para tirar o ar do chuveiro Eu deixo o registro geral aberto Eu arranco lá o miolo do, do registro E deixo o ar sair Vou vendo o ar saindo lá Daqui a pouco eu deixo lá Um, dois, três minutos Aí você vai ver que a água vai ficar constante Não vai ficar dando pulo Aí o ar saiu não é que ele fica constante Só que aí que tá é, Eu não fecho o registro geral Eu já recoloco o, a, o, o reparo, né? Com o registro aberto Me molho todinho Mas sempre que eu... Esse procedimento é, é, é batata não, não me dá erro Aí eu vou lá, me molho todinho Coloco, espirrago, fecho Aí o ar volta a fluir normal A água, né? Aí belezinha Resolvido. Mas tudo no bolso. <risos> Eu gosto. <risos> Beleza? Ainda tem o um cliente aqui que de confirmar. Ou não ainda. Vou ver aqui se eu vou ainda pro terceiro. Aqui lá ainda ficou de confirmar aqui. Mas vou ver. Se não ainda finalizo ou não aqui. Acompanha aí. Espera aí. Opa, galera. Beleza? É, não, não fechou não. Não deu certo. Então, a princípio, dois clientes. Apareceu de última hora um. Graças a Deus. <risos> Beleza? É... Primeiro cliente, é... aquele serviço lá do desentupimento, graças a Deus, deu certo. Ali era um. Um, um caso à parte, ali, né? E lá, a... a mão de obra daquele serviço lá ficou 450, tá? 450 reais a mão de obra de lá O segundo cliente agora aqui o Do chuveiro, mão de obra 120 reais Beleza? No caso de desentupimento É o seguinte Eu não sou empresa específica de desentupimento né? Algumas coisas simples eu consigo resolver Só que infelizmente a gente Perde muito tempo tentando Né? A gente fica lá tentando coloca o arame, e, e, e perde muito tempo tentando só que ah, um monte de cliente não quer chamar a desentupidora direto porque é caro. Desentupidora é caro. É caro mesmo. <risos> Se alguém já desentupiu aí, sabe, sabe o valorzinho que é desentupidora. Né? Só que é o seguinte, é quase um tiro no escuro, porque você não tem. Não é aquelas máquinas, não sei o que, mano. Então o que, é que eu cobro? Ah, se, dá, se não der certo. Olha, é a tentativa, porque eu vou tentar, vou tentar, vou lá. Eu perco muito tempo, senão eu poderia estar em outro serviço. Então eu cobro por volta de 150 reais se dá errado. Se eu não conseguir, eu vou cobrar 150 reais a visita por ir ficar tentando lá. Se deu certo, 
Aí já é o valor mais ou menos que eu passo para o cliente um, um aproximado, se der certo, se levar mais tempo, aí já são outros valores. Mas se deu errado, pelo mínimo, mínimo que eu iria cobrar por se não, se não der errado, 150. Porque aí eu passo para o cliente, é ele que vai decidir. Porque é a tentativa e de dar certo ou não. Porque ele também não quer, ele não quer chamar a desentupidora, que é muito, cara. É muito. Opa, meu celular tá dando tchut aqui, parou do nada aqui. Tá dando memória, não sei o que. Ixi, começar a dar problema com isso aqui de memória celular. <risos> Vamos ver o que eu resolvo depois. É, voltando aqui, é, então eu tenho um valor mínimo. Tipo, se dando errado, ó. Eu perco tempo aí, vou tentando. Tem um valor. Se der errado, eu não consegui, eu, vou, eu também cobro. Porque eu perco muito tempo, então o mínimo é 150. E depois um valor. Ah, dando certo aí e tal, depende da situação Valor X Tá? É, então Faturamento do dia 450 mais 120 570 reais Tá? Ah, não apareceu mais nada Se de repente aparecer Eu continuo aqui Mas a princípio tá fechado esse dia a dia do marido de aluguel Tá? Ah, tipo assim, faturamento 570 mas tem os custos, né? Tem custos de combustível, alimentação, almoço, de repente você toma café de manhã também, fora da rua, na rua, né? Não é? Isso é o fator bruto. É o bruto e você vai. Depois você tem que colocar os seus custos, né? O que você gasta, conserto de carro. O último conserto que eu fui agora, que eu tive que arrumar o freio de, de trás do freio de mão, tive que trocar o, a lona. O disco, não, o disco não, a... o tambor, né? Acho que é o tambor. Nossa, eu gastei quase 600 reais. Tá? Então, não. Ah, não. Você, né? você vai pôr nos seus custos aí também. Existem os custos, tá? Isso aqui é o faturamento bruto do dia. Tá? Então, deixe seu like aqui. Se inscreva no canal. Deixa o canal crescer aí, pô. Se inscreva aqui. Se inscreva aqui. <risos> Valeu, fui!